स्टार्ट करिए गुरुपूर्ण सिद्धांत आज के कैबिनेट ग्रहण कर मुख्यमंत्री पौरहित कैबिनेट मीटिंग अवगत करते राज्य बेकार जुबक युवती क्षेत्र विशेष किसान ग्रहण कर बेपारे विशेषकर शिक्षा दफ्तर टोटल प्रथम प्रपोजल प्रपोजल फॉर फिलिंग अप ऑफ 340 पोस्ट्स तार मध्य दो सौ त्रिस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एवं एक सौ दस सरि दोशो त्रिस सब ग्रेजुएट टीचर एवं एक सौ दस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टोटल तीन सौ चल्लिस अनुमोदन दिए शिक्षा दफ्तर के शिक्षा दफ्तर पद ग मान शिक्षक शून्य पद ग तीन सौ चल्लिस जार मध्य रिपीट कर दोशो त्रिश जन ग्रेजुएट टीचर एवं एक दस जन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टोटल तीन सौ चल्लिस शिक्षक पद से सेकेंडर एडुकेशन स्कूल डिपार्टमेंट से नियोग कर नियोग कर कारा टीआरबी टी शिक्षा दफ्तर यही आज के सिद्धांत टीआरबी टी के जाना पाठा एवं टीआरबी टी टोटल प्रसेस टा के फलो कर डिपार्टमेंटे नियम नीति से गुक के मेने से सिद्धान ता कार्यकरी कर तीन सौ चल्लिस जन पोस्ट टीचारे ता नियोग कर तत्संगे प्रपोजल फर फिलिंग अप अफ सिक्स हंड्रेड पोस्ट अफ टीचार्स एट एलिमेंटरि लेवल दैट इज टू एट्टी पोस्ट अफ ग्रेजुएट टीचार एलिमेंटरि And 320 post of undergraduate teacher under the director of elementary education. 340 among shonge 600, or the 940 post of teacher, shikha doctor, shikhar niyam korte chole chhe the pura rajje. Ita ita vishal shiddhan to rajya sarkar gahan kore chhe. Abong ete kore rajje vishesh kore shikho kota. जिसमस्त युवक युवत जीवन के तैरी करते चाय भविष्य के तैरी करते चाय एसटाब्लिश होते चाय तरह जो एक सुखबर एवं तीन सौ चल्लिस पोस्ट एवं परवर्ती समय छश पोस्ट जेटा शिक्षा दफ्तर एक संगे नियोग होते चले आज के कैबिनेट बैठक सिद्धांत ग्रहण करर्थ दफ्तर प्रति क्षेत्र अनुमोदन प्रदान कर शिक्षा दफ्तर के एवं शिक्षा दफ्तर से नियोगे माध्यम यह सिद्धान के कार्यकर कर सांबा बंधुरा गुरुत्वपूर्ण सिद्धान जेटा विगत दिन सरकार अपन सांबा एक दबी छो सा हेल्थ इन्स्योरेंस जरा एक्रिडिटेड जार्नल सरकार गठित हार्थुति दिए राज्य सांबा जरा विशेषकर गरीब अंश भलो चिकित्सा कराते एम अनेक सांबा देखे बिना चिकित्सा तरह मृत्युबरण करते तरह ओ समस्त सांबा तथा माथाय रेखे 
আমরা একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার আজকে গ্রহণ করেছি এবং ক্যাবিনেট সেই সিদ্ধান্ত আমাদেরকে প্রদান করেছে অ্যাপ্রুভাল অফ ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম টু স্কিমের নাম ত্রিপুরা জার্নালিস্ট হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম টু অর্থাৎ সাংবাদিকদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সেখানে এক বছরে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি এইটি টোয়েন্টি রেশিওতে আশি শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার এবং কুড়ি শতাংশ দেবে বেনিফিশিয়ারি মানে ওই সাংবাদিক যার চিকিৎসা হবে সেই সাংবাদিক প্রদান করবে এক বছরে তিন লক্ষ টাকা এইটি পার্সেন্ট প্রদান করবে রাজ্য সরকার টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রদান করবে বেনিফিশিয়ারি আজকে এই সিদ্ধান্ত এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং এতে করে সংবাদ জগতে আমরা বারবার বলেছি যে আমাদের সরকার সাংবাদিক বান্ধব সরকার প্রো জার্নালিস্ট প্রো মিডিয়া এটা যেমন আমরা বিগত দিনে বিভিন্ন ভাবে আমরা প্রমাণ করেছি এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবার এই সাংবাদিকদের এই হেলথ ইন্স্যুরেন্স যে স্কিম সেটাকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্যাবিনেটের মধ্যে সেটা আবার প্রমাণ করলো যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আমাদের সরকার আমাদের দপ্তর সাংবাদিক বান্ধব এবং এই সাংবাদিকরা যারা একক্রিডিটেড সাংবাদিক জার্নালিস্ট তারা এই স্কিমে আওতায় আসবে অলরেডি একশো সাতাত্তর জন পুরনো সাংবাদিক যারা একক্রেডিটেড হয়েছেন তার বাইরে আমরা সেই দরজাও খুলে দিয়েছি যে নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এবং ইতিমধ্যে আমাদের কাছে প্রায় আড়াইশোর কাছে অ্যাপ্লিকেশন জমা করেছে নতুন এনরোলমেন্টের জন্য অ্যাক্রেডিয়েশনের জন্য পুরনো এবং নতুনদেরকে আমরা সেগুলোকে শর্টিং করব ভেরিফিকেশন করে এলিজিবল যারা তাদেরকে আমরা একসঙ্গে পুরনো এবং নতুন মিলিয়ে এই হেলথ ইন্স্যুরেন্স আমরা সেখানে প্রদান করব তাদেরকে সুবিধা প্রদান করব একজন সাংবাদিক যিনি একক্রেডিটেড সাংবাদিক বছরে তিন লক্ষ টাকা সেখানে এইটি টোয়েন্টি রেশিওতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন নামি দামি হাসপাতালগুলোতে সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবে আশি শতাংশ অর্থ গ্রহণ করবে রাজ্য সরকার কুড়ি শতাংশ অর্থ গ্রহণ করবে ওই বেনিফিশিয়ারি ওই সাংবাদিক যোগ্যতা কি দ্য পার্সন কভার্ড আন্ডার দ্য স্কিম মাস্ট বি ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট মাস্ট বি এ পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ দ্য স্টেট মাস্ট বি একক্রেডিটেড জার্নালিস্ট ইন দ্য স্টেট অর গভর্নমেন্ট অর পিআইবি তার একটিভেশন থাকতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে বা পিআইবি ক্ষেত্রে এজ মাস্ট বি ইন বিটুইন টোয়েন্টি ওয়ান টু সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স একুশ থেকে পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে হতে হবে সেই সাংবাদিককে মাস্ট নট কভার্ড আন্ডার আয়ুষ্মান ভারত স্কিম অর এনি আদার হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম অর সেন্ট্রাল অর স্টেট গভর্নমেন্ট রাজ্য সরকারে বা কেন্দ্রীয় সরকারে কোনো ধরনের হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিমে আগে থেকে তার নাম থাকতে পারবে না বা আয়ুষ্মান ভারত যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্প সে আয়ুষ্মান ভারতের বেনিফিশিয়ারি সে হতে পারবে না তবেই সে আমরা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর থেকে রাজ্য সরকার যে আজকে আমরা হেলথ ইন্স্যুরেন্স ঘোষণা করেছি তার কভারেজে সে আসবে এবং তিন লক্ষ টাকা হচ্ছে টোটাল বছরে আমরা তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমরা বিয়ার করব আশি শতাংশ রাজ্য সরকার এবং কুড়ি শতাংশ বেনিফিশিয়ারি এটা দীর্ঘদিন ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল আজকে সেটাকে ক্যাবিনেট ক্লিয়ার করেছে এবং এতে করে আমরা মনে করি যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে আগরতলা শহরে যে সাংবাদিক বন্ধুরা আপনারা জীবন বাজি রেখে যে খবর সন্ধানে আপনারা থাকেন সবসময় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে সেটা আগামী দিনে আপনাদের জীবনের যে সুরক্ষা সেই সুরক্ষাটা রাজ্য সরকার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আমরা প্রদান করতে পারলাম এটা আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিল যে আমরা সেটা প্রদান করব আপনাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে ম্যাডারটা অনেক প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল কিন্তু আজকে ফাইনালি আমরা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি 
আপনাদের মঙ্গলের জন্য আপনাদের আগামী দিনে যে সাংবাদিকতা যে পেশা এটা একটা নোবেল প্রফেশন এই যে একটা সুন্দর পেশা সেটাতে যাতে আপনারা সুরক্ষিত থেকে আপনারা জীবনকে সুরক্ষিত রেখে আপনারা যেন এই প্রফেশন করতে পারেন তার জন্য আমাদের রাজ্য সরকার সেই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের তরফ থেকে আমরা এর মধ্যেই টেন্ডারে যাব বিভিন্ন কোম্পানিকে আমরা আহ্বান জানাব যারা এলিজিবল কোম্পানি থাকবে আমরা দেখব কোন কোম্পানির সঙ্গে ভারতবর্ষে কোন কোন হাসপাতালে সেখানে টাই আপ রয়েছে বড় বড় যে হাসপাতালগুলো রয়েছে সে হাসপাতালগুলোর সঙ্গে আপনারাও জুড়ে যাবেন এই আমাদের স্কিম পাস হওয়ার পর থেকে এবং আগামী দিনে আপনাদের সুরক্ষার দিকটা বিবেচনা করে আমরা এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত আজকে গ্রহণ করেছি আমাদের ক্যাবিনেটে আপনাদের প্রত্যেককে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে সরকারের তরফ থেকে দপ্তরের তরফ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি সাংবাদিক বন্ধুদেরকে যারা এই পেশায় যুক্ত রয়েছে আগামী দিনে আপনারা এই সুযোগ গ্রহণ করবেন সেটাই আশা রাখছি राज्य सरकार कम्पानी संगे तो एग्रीमेंट जाग्रीमेंट जो पूरण हो সেই তখন এটা এফেক্টিভ হয়েছিল ভেরি শর্টলি আমাদের এটা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল ধরুন টেন্ডার ডাকবো আমরা টেন্ডার পনেরো বিশ দিন সময় লাগবে প্রসেস করতে আরও এক মাস ওটা ধরে নিলাম দু মাসের মধ্যে থেকে আমরা আশা করছি এটা আসলে আমরা এফেক্ট করে দিতে পারবো তাদের কিছু করার দরকার নেই যারা নিউ কাম আমরা আলাদাভাবে মিটিংও করেছি স্টেট গেস্ট হাউসে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এবং সেই মিটিং এ একটা প্রপোজাল এসেছিল যে যারা এক্সিস্টিং যারা অলরেডি রয়েছে তাদের কি কেন কভারেজ দেওয়া হচ্ছে না তখন আমরা বলেছি যে না আমরা যখন দেব একসঙ্গে দেব এবং এই যে ফেজটা আমরা যখন যোগ করবো ধরুন আড়াইশো আমাদের অ্যাড হয়েছে অ্যাপ্লাই করেছে ফ্রেশ তাদের থেকে আমরা যারা আমরা ভেরিফিকেশন করে সমস্ত কিছু দোজ উইল বি এলিজিবল উইল এনরোল দেন এই ওয়ান সেভেন্টি সেভেন প্লাস ধরুন নতুন দুশো এল বা দুশো কুড়ি এল তাদেরকে আমরা ইন ওয়ান গো আমরা এনরোল করে নেব তারপর ইট উইল বি কন্টিনিউয়াস প্রসেস যাদের অ্যাক্রিডিশন থাকবে যারা অ্যাপ্লাই করবে যে হাউস থেকে যে আমার এই স্টাফকে অ্যাক্রিডিশন দেওয়া হোক বা আমরা গভর্নমেন্টের কাছে ডিপার্টমেন্টের কাছে সে পাওয়ার থাকবে সেক্রেটারি হেডেড বাই সেক্রেটারি একটা কমিটি রয়েছে তারা অ্যানালাইসিস করবে যে কাকে দেওয়া উচিত কাকে দেওয়া উচিত না এবং তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে সেটা আমরা দিতে পারবো দপ্তর ইচ্ছা করলে কাউকে বাধা দিতে পারবো কাউকে আমরা ঢুকাতেও পারবো সেই বিষয়ে আমরা একটা প্রভিশনও রেখেছি তো আমরা চাইছি যে আমাদের টার্গেটটা আরও বেশি এক হাজার ত্রিপুরা যে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যারা সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বন্ধুরা যে এক হাজার সাংবাদিক হবে কি না সেটা আমার সন্দেহ রয়েছে কিন্তু আমরা টার্গেট রেখেছি এক হাজার যাতে কোনো সাংবাদিক বাদ না যায় অ্যাক্রেডিটেশন অ্যাক্রেডিটেড সাংবাদিক কারণ যে কেউ এসে দাবি করবে সেটা তো দেওয়া যাবে না তাই অ্যাক্রেডিটেড জার্নালিস্ট হতে হবে এবং একটা কন্ট্রিবিউশন যেন থাকে আমরা চেয়েছিলাম যাতে একশো শতাংশ ফ্রি করা যায় কিন্তু ভারতবর্ষের কোথাও এই প্রেসিডেন্স বা এই ইনস্টেন্স নেই যে একশো শতাংশ ফ্রি তাই একটা সামান্য একটা কন্ট্রিবিউশন আপনাদের থেকে যেমন ধরুন যদি বছরে পাঁচ হাজার টাকা প্রিমিয়াম আসে পার ব্যক্তি তবে চার হাজার টাকা মানে এইটটি পার্সেন্ট গভর্নমেন্ট দেবে এক হাজার টাকা বছরে আপনি দেবেন বা সাংবাদিক বন্ধু দেবে তো বছরে এক হাজার টাকা কন্ট্রিবিউট করা টোয়েন্টি পার্সেন্ট হিসাবে এটা কোনো বড় ব্যাপার নয় তাই তারপর মনে হবে যে रक्षा करते तीन लक्ष टा दिए बचरे से चिकित्सा पर ग्रहण करते प्रत्येक के मुख्यमंत्री तरफ थे व्यक्तिगत तरफ थे सरकार तरफ थे अनेक अनेक अभिनंदन जाना शुभे जाएमेंट
এতে করে পাঁচ কোটি একত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা প্রতি মাসে এক্সট্রা খরচ হবে এক্সট্রা বার্ডেন হবে রাজ্য সরকারের উপর ফিনান্স দপ্তর সেটা তো অনুমোদন দিয়েছে তৎসঙ্গে টিএসআর জওয়ান যারা রয়েছেন সাতান্ন থেকে তাদের যে সার্ভিস ট্রেনিং রিটায়ারমেন্ট এজ ষাট বছর করা হয়েছে আমাদের প্রপোজাল ফর এনহেন্সিং অফ সুপার ইনোয়েশন এজ ইন রেসপেক্ট অফ টিএসআর পার্সোনাল আন্ডার হোম ডিপার্টমেন্ট সে সিদ্ধান্ত ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় বারো হাজারের উপর টিএসআর রয়েছে তাদের যে রিটায়ারমেন্টের বয়স সেটা বৃদ্ধি করে ফিফটি সেভেন টু সিক্সটি ইয়ার্স করা হয়েছে এবং এতে করে প্রতি বছর রাজ্য সরকারে তিপ্পান্ন কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছিচল্লিশ টাকা এক্সট্রা খরচ হবে ফিফটি থ্রি ক্রোর ফর্টি ফোর ল্যাক্স এটা একটা আলাদা বার্ডেন প্রতি বছর এই যে বৃদ্ধি হয়েছে তাদের বয়স সীমা আমাদের রিটায়ারমেন্টের বয়স সাতান্ন থেকে সিক্সটি অর্থাৎ তিন বছর আলাদা বৃদ্ধি হয়েছে সেটা তিপ্পান্ন কোটি চুয়ান্ন চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছিচল্লিশ টাকা প্রতি বছর একটা খরচ করতে হবে রাজ্য সরকারকে এই সিদ্ধান্তগুলো আজকে সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে আমাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেটা গ্রহণ করা হয়েছে সাংবাদিক বন্ধুরা এক্সেমশন অফ স্ট্যাম্প ডিউটি পেয়েবেল বাই সেলফ হেল্প গ্রুপস ওয়াইল টেকিং লোন ফ্রম ব্যাঙ্ক আন্ডার রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট রেভিনিউ দপ্তর আমাদের রাজ্যে যে বিভিন্ন সেলফ হেল্প গ্রুপগুলো রয়েছে তারা বিভিন্ন সরকারি যে স্কিমগুলো সেগুলোকে অ্যাভেল করার জন্য তাদের অনেক সময় তারা লোন গ্রহণ করে এতদিন কি হতো তাদের যে লোন তারা গ্রহণ করতো তাদের স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হতো রেভিনিউ দপ্তর রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেভিনিউ দপ্তর যে এই যে স্ট্যাম্প ডিউটির যে সিস্টেমটা সেটাকে উইথড্র করতে টু দা লিমিট অফ টেন লাখ মানে দশ লক্ষ টাকা অব্দি যদি কারা কেউ সেলফ হেল্প গ্রুপ লোন নিতে চায় তাদেরকে কোনো ডিউটি রেভিনিউ সেখানে স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হবে না মুকু বিভিন্ন সরকারি স্কিমের এগেনস্টে এটা আমরা মনে করি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে বিশেষ করে টিআরএল এম ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন এবং আরবান বডিজে যে অ্যানিউয়াল এম রয়েছে যে সেলফ হেল্প গ্রুপগুলো তারা বিশেষ করে উপকৃত হবে এবং এতে করে আমাদের আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করার যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাক দিয়েছেন বিশাল আত্মনির্ভর ত্রিপুরা করার ক্ষেত্রে এটা অনেক দূর এগিয়ে যায় কারণ যে স্ট্যাম্প ডিউটি তাদেরকে দিতে হতো লোন নেওয়ার ক্ষেত্রে সেটা একটা বিশাল অঙ্ক তাদের পকেট থেকে দিতে হতো আজকে সেই টাকাটা বুক করে দেওয়া হয়েছে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত যদি কেউ লোন নিতে চায় রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্কিমের এগেনস্টে তবে তাকে দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান করতে হবে এই সিদ্ধান্তগুলো আজকে আমাদের ক্যাবিনেটে গ্রহণ করা হয়েছে সাংবাদিক বন্ধুরা কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আপনারা আজকের ক্যাবিনেট বৈঠকের উপর সেটা আপনারা আমাদেরকে আমাদের প্রশ্ন করতে পারে প্লিজ ফিল ফ্রি স্ক্রিনশট ওয়াজ অন দা এয়ার ইট ওয়াজ রোমিং অ্যাক্রস uh somebody uh, i don't know the person concerned person he must be from outside a fake id was created under my name who was having telephonic conversation with various people across the state asking money okay so it was brought to my notice immediately i took up the matter with home secretary as well as sp west 
and SP West issued me a call cooperation and accordingly registered a case. Finally, after private investigation, it was found that uh, the accused person is operating the uh, number from Kerala. It's a Kerala based number. I don't know the whereabouts of the concerned person. It is the matter of the police to look into. I have entrusted as we wished and you will take lawful action. And subsequently, uh, so that people do not get confused, uh, I think it's a reputed cons conspiracy also to malign me and to tarnish my political image, my social status. I, uh, from my personal Facebook ID, have given a clarion call to the people of the state not to be misguided by this fraudulent approach and to and not to transfer any amount to anybody. So that much I can say. What is the progress of the investigation? Police should be in a better position to know it. <coughs> no, I mean I was about to write a letter, I mean not an FF, then SP West has taken it for cognizance of the state and he has confirmed me that he has registered a case on his police, SP West. So, yes, sir, uh, jeta, just a second. Seven. First April 2022. Already in effect. They shall come into force with effect from 1st April 2022, already in effect. Amar Manone Monthi Uday Kure Thekhe Jini Aachin Pranolik Shumarashan Toh Chha Polish Thiti Chita Ar Continue Kura GRF Thekhe Hoop Bhaa Ota Khe Assessment Kure Kothu Kutu Damage Vahe Chhe Toh Upar Vakti Shumar Aami Cabinet Meeting Aap Kore Just Ekan Chole Na Ekan Thekhe Ghiye Aami Aamar Personal Demonstration Ae Kotha Bhoolbo Jai Assessment Report Khi Bhaa Khi Shortcut Aadhe Pashir Vahe Chhe Vakan Kar Sthani Monthi Pashir Vahe Chhe Kuro Kurishu Pashir Vahe Chhe Aamar 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 किंतु नेचरल शो के लिए वो चैलेंज को दे पार बना और एक बोला मैंने जब छोटी बुलु देखे थी जब टोटली माने स्टॉल बुलु जेल हुए थे जिसे अब इन ग्राउंड है पुरी तो शेकेट रे अब आप कारी है ताकि दो तुम कोई बोई मेला जो शुरू हो गए तब मैं शुरू कर ची दिन दिन आगे अगर मैं इतने में � कुरी खाना मतलब स्टॉल को दिख रहा है तो शुरू थी के कुरी खाना ऐसा ना आपको जोर शोक ना तो तो बुरी मेला आते या बस शिकायत चलाते हैं अबे ऐसा मतलब करना पड़ा जाने जेवारी प्रथम जो तो तो शंकरी दफ्तर रूप से जब जला भी थी बुरी मेला बुरी बुरी कुछ उन्हों को ठी उत्तर जला थोड़ा ही जला � तो गुमोती थी जेटा हुए थे उधर पुरी शिटा कुनो जलाती थी शेखने पाई नहीं तो अमरा पाता दे पासे हुए थे व्यवसाय दे पासे एवं तादेव की चौथे टू कूप्स वहाँ देर शॉटकर्ड तरफ दे कोटी प्रदान पड़ा जाए कोटी प्रस्तुत पर शुरू दे अमरा शिटा प्रदान को ना शिटा वहाँ देर कच्चे डीएम देर कच्चे थाकते � जोखन दिए होगे तो अपन जानी है तो कैबिनेट बैठे हुए कोटी बैठे हुए प्रॉब्लम फिंग दा जानी है तो आप लोग दिए होगे आज उस अटल माध्यम से और तेरो जोगन दिए होगे तो जोखन होगे निश्चित कोर्ट में जाएंगे कोर्ट में तेरो निश्चित जानी है तो आप लोग थैंक यू शंकर जी कोई कोर्ट में तेरो अनेक 